টাইটানিক মুভির স্ক্রিপ্টের বাংলা সংলাপ ভাইয়া লিখেছেন আজকে লেখক আছেন এই প্রোগ্রামের স্পেশাল একটি এপিসোড যে কেউ কিন্তু মানে একটা বইকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করতে পারে না তাকে প্রথমে লেখক হতে হয় অনুবাদক এটার সাথে তো বাদ্যযন্ত্রের কোনো সম্পর্ক একটা বই অনুবাদ করতে গিয়ে হয়তো বা একশোটা রেফারেন্স ঘাটতে হয়েছে যে আমি অনুবাদে কেন আসলাম কঠিন কাজটাকে আগে করার জন্য এই বইটা অনুপ্রাণিত করে এটাই আমার মনে হয় যে আমাদের পাঠকদের জন্য আমি খুঁজে দেখি যে এই জীবনটাকে পুনর্গঠন করার জন্য কিছু পাওয়া যায় কিনা আর সেটা বই আকারে পাওয়া যাচ্ছে রকমারিতা আছে আমরা ইতিমধ্যে লেখক আছেন এই প্রোগ্রামটির বেশ কয়েকটি পর্ব করেছি আজকে লেখক আছেন এই প্রোগ্রামের স্পেশাল একটি এপিসোড আজকে আমাদের স্পেশাল এই এপিসোডে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটি বই ইট দ্যাট ফ্রক বইটি মূলত লিখেছেন ব্রায়ান ট্রেসি এবং বইটি আমাদের বাংলাদেশে রূপান্তর করেছেন ভাষা রূপান্তর করেছেন জনাব এহসানুল হক সাহেব তো আজকে আমরা বই এবং লেখক সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আমরা জানবো তার কাছ থেকে চলুন সরাসরি চলে যাই লেখকের কাছে আপনি কখন থেকে লিখছেন আসলে আসলে আমি যখন থেকে স্কুলে ভর্তি হয়েছি যখন থেকে আমি লিখতে পারি মানে কখন পরবর্তী ধাপ আপনি যা বোঝাচ্ছেন অনুবাদ করেছি আমি অভিজ্ঞতার একজন বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য সাইকেল পৃষ্ঠের নজরে পড়ে তখন উনি মানে আমার বাবা দেখে বলছে যে এটা বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ বুঝবে না এটা বাংলা অনুবাদ করো সেটা মানুষের কাজে লাগবে লাগবে তো বইটার নাম ছিল ইমান ইন আল্লাহ যার বাংলা অনুবাদে শিরোনাম ছিল আল্লাহ তে ইমান আল্লাহর প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের যে প্রকার ভেদ হ্যাঁ সেই সবকিছু এই বইয়ের মধ্যে বিধৃত হয়েছে বেশিরভাগই তখন আমরা যখন ছোট ছিলাম রাসায়ন সাহিত্য এবং রাশিয়ার অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল তারপরে আস্তে আস্তে ডিটেরিয়স হতে হতে মানে তাদের যে সাহিত্যিক এবং ইনোভেটিভ মানসিকতা সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে আস্তে আস্তে তো আমাদের ছোটবেলার ঘটনা বলবো সেভেন্টিস তো তখন ওই বইগুলো নির্ঘাতের ফুটপাথে পাওয়া যেত আমি পড়তাম ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি স্কুলে তো স্কুল ছুটির পরে একটু ফুটপাতে হাঁটাহাটি করতাম বন্ধুরা একসাথে আমার যারা সহপাঠী ছিল তাদের সবারই মানে বই পড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল তো ওই বইগুলো তখন আমরা কিনতাম এবং পড়তাম এবং ওই থেকেই বলতে পারেন যে ওগুলো আমার 
मान एक बे भाषा रूपान्तर करते प्रथम लेखक करते हैं परमाणु इलेक्ट्रन निट्रन एंड प्रोटन बेपारे মানে অনেকটা ডাইভিং ইন দা ডিপ সি এন্ড ফাইন্ড আউট দা জিস্ট অফ দা ম্যাটার তো সেই জন্য আমি বলবো যে দ্যাটস ইট আমাকে মানে একটা বই অনুবাদ করতে গিয়ে হয়তো বা 100 টা রেফারেন্স ঘাটতে হয়েছে যে এটার রিয়েল मीनिंगটা কি হতে পারে বিষয়টা এই অনুবাদে নতুন একটা শব্দ বা নতুন একটা ডাইমেনশন থেকে আপনি চিন্তা করেছেন নো 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 এটা সব অনুবাদ যারা ভালো অনুবাদের বলে খ্যাতি আছে তাদের সবারই এই মেথড ফলো করার কথা प्रथम मान प्रश्न जीवन के समृद्ध करते अभाव मान सब समय डेभलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेलपेल
এই বইটা আপনি অনুবাদ করার আগে বাংলাদেশের সাথে আরো বেশ কয়েকজন অনুবাদ বা ভাষান্তর আমি যেটাই বলি ভাষান্তর বললে আমি আমি বলেছি বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে বইটা আর বেশ কয়েকটা প্রকাশনী থেকে বইটা আসছে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা দেখতে পেয়েছি বইটা মোটামুটি বেশ ভালো যাচ্ছে পাঠক খুব ভালোভাবে লিখছেন তো এরপরে আপনি অনুবাদ ভাষান্তর করতে যে কেন এই বই থেকে আবার সিলেক্ট করেন হোয়াই নট যে আদার আদার বেস্ট অন বুকস অফ সেম রাইটার Thank you for this uh, very vital question. First of all, if you forget the name of the book, I don't want to read it. So, I don't want to read it. I don't want to read it. By the way, I don't want to read it. 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 মানে যে পড়বে তার কোনো কাজেই লাগবে না কিন্তু বইটা রকম হয়েছে খুব ভালোই ছিল তো এখন হচ্ছে যে কোনটা ট্র্যাশ আর কোনটা হলো গুড ফুড এই মানে চয়েস ডিসাইড করার মতো বোধে এবিলি কি আংশিক আমাদের বলবো এই এমসিকিউ জেনারেশন যারা খালি মানে তেমন কিছু পড়ে না বইয়ের বাইরে গাইড বইয়ের উপর নির্ভরশীল তাদের কাছে পার্থক্যটা ধরা পড়ে না তো এইটা একটা মুশকিলের ব্যাপার জাতিগত হবে তো আমার মনে হয়েছে যে আই শুড মানে the real thing and uh, do it much better and enrich the because it's a very um, rich book in a sense of self development so a rich book that mane mane jatir kuti hocche to seta ke to i i need to say it so amar shei uddeshye amar eta er pore eta amader shorboshesh proshno bolte pari seta hocche মৌলিক কোন বই আপনার লেখার প্ল্যান আছে কিনা আর মৌলিক তো অনেক জনার হতে পারে বা অনেক ক্যাটাগরির হতে পারে যদি আমি বলি মোটিভেশনাল কোন মৌলিক বই আপনার লেখার প্ল্যান আছে কিনা না মোটিভেশনাল বই তো অলরেডি আমি অনেকগুলি করে ফেলেছি তার মধ্যে দ্য সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি এফেক্টিভ পিপল ইন মোটিভেশনাল বেসনাল বই এর বলে মূল মোটিভেশনাল বুক সো মানে আমার মোটিভেশন মোটামুটি ঝাঁঝার হয়ে গেছে ভালো ভালো বইগুলি যেগুলো আছে আমি জিস্টগুলো তুলে ধরেছি পাঠকের কাছে এখন দেখা যাচ্ছে ওইটা কাজে লাগিয়ে পাঠক অনেক দূর আগাতে পারে তো ওইটা ওই ব্যাপারে মানে ওইটা একেবারে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা নাই কিন্তু আমি একটা অ্যাকশন থ্রিলার নিয়ে কাজ করছি এবং আশা করি সেটা আরও ইন্টারেস্টিং হবে দেশপ্রেম বোধ এবং তরুণদের যে মানে দেখেন তাদের মানে পুরো শরীরটা যে একটা ওয়েব এই জিনিসটা তাদের মধ্যে ঢুকাতে পারলে আমার মনে হয় তারা মানে অপকর্ম ছেড়ে অ্যাডিকশন ছেড়ে পুলিশ বা আর্মিতে ভর্তি হয়ে দেশের মানে সেবায় নিয়োজিত হতে উদ্ভূত হবে ভাই আমরা মানে শেষ করে ফেলেছিলাম কিন্তু আপনার শেষ উত্তরটা শুনে আমার মনে হলো যে এই প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক হতে পারে যারা শুনছেন তাদের জন্য ইভেন আপনার জন্য এই মুহূর্তে আপনি মৌলিক যেটা অ্যাকশন থ্রিলার বললেন ওটার বাইরে মোটিভেশনাল অন্য কোন বই আপনি সংস্কৃতি জগতের ভালো মানে সফলতা হতে মানে কামনা করে হ্যাঁ কি বলে সৌরদ্দানের গাজা খাওয়া ছেড়ে তাদের জন্য খুবই উপকারী অ্যান্ড বইটা আমি তৈরি করে মানে অনুবাদ শেষ করে দেখে দিয়েছি অ্যান্ড আমি কিছুটা মর্মাহত যে আমাদের দেশের কোনো দাম মানে জিনিসপত্রের কোনো দামের কোনো মানে ঠিক ঠিকানা নাই হঠাৎ করে কাগজের দামের কালোবাজারই বলেন এই যে ফরেন কারেন্সি ক্রাইসিস বলেন দেখা গেল কাগজের দাম তিন চার গুণ বেড়ে গেল তো দেখা গেল যে বইটা যে কোনো বই আমার সব বই যে জনপ্রিয় হয়েছে তা কিন্তু না তো বইটা আমি পয়সা খরচ করে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা খরচ করে করলাম তারপর দেউলিয়া হয়ে বসে থাকলাম তাহলে তো আমার চলবে না তো আই আই মানে টস ডেট আমি ওটা রেখে দিয়েছি যখন কাগজের দাম স্বাভাবিক হবে হয়তো বা তখন প্রকাশ করবো সো অলরেডি দেয়ার ইজ ওয়ান বুক মানে ইন মাই পাইপ লাইন ওকে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে না মোটিভেশনাল বই আমরা যখন অরিজিনাল ইংলিশ বইগুলো পড়ি ওইখানে পড়ার পাশাপাশি বেশ কিছু প্র্যাকটিসের ব্যাপার থাকে আপনার এরকম কোন প্ল্যান আছে আপনি যেহেতু মোটিভেশন নিয়ে কাজ করছেন 
যে বই লেখার বাইরে আমি যারা এই রকম হচ্ছে ডিপ্রেসড বা বুঝতে পারছি না জীবনে কি করবে এই ধরনের মানুষ নিয়ে ওয়ার্কশপ করার কোনো প্ল্যান কি আছে এই এই এটা আমি দেখেছি যে আপনার এই ব্যাপারটা জিন মানে আপনার ডিএনএ এবং মজার মধ্যে থাকে যে হোয়াট ইউ উইল বিকাম এন্ড হাউ ইউ উইল বিহেভ ইন ইয়োর লাইফ তো একজনকে মানে একটা মানে প্রবাদ আছে বাংলায় যেটা মানে আমি দুইটা প্রবাদের কথা এখানে উল্লেখ করব যেহেতু প্রবাদ প্রবাদের প্রসঙ্গ আসলো একটা হলো প্রথমে দর্শনদারি পরে গুণ বিচারি এটা হলো আমাদের জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে চরম একটা খারাপ প্রবাদ এবং এটা সব কিছু থেকে মুছে ফেলা উচিত কারণ আপনার গুণটাই ইম্পর্টেন্ট আপনার চেহারা দিয়ে তো আপনি আপনার পেট ভরবেন না এখন কথা হচ্ছে যে আমি যে বই লিখছি হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যালি ওয়ার্কশপ করার কোন ইচ্ছা আমার নাই যার সত্যিকার অর্থে আগ্রহ আছে ওই যে জিনগত ব্যাপারটা হ্যাঁ তার তার কিন্তু একটা ভেতর থেকে এসে তাগিদ বোধ করবে যে আমি যে জীবন যাপন করছি এটা তো আমাকে ফুলমিল ফুলফিলমেন্ট আমার মানে যতটুকু প্রোডাক্টিভ হওয়া উচিত সেদিকে অগ্রসর করছে না আমি খুঁজে দেখি যে এই জীবনটাকে পুনর্গঠন করার জন্য কিছু পাওয়া যায় কি না আর সেটা বই আকারে পাওয়া যাচ্ছে রকমারিতা আছে দুই তিনটা লাইব্রেরিতে আছে তো স্বাভাবিকভাবে এটা হলো তার নিজের থেকে তাগিদটা ডেভেলপ সিস্টেম আর হার্ট সিস্টেম लेखक जीवन अनेक बड़ा प्राप्ति मना होतिहासिक छवि जैकारा सबा भलो सुस्थान लेखक नतून जेको बो सम्पर्पडेट पे चोख रखबें रकमारी लेखक प्रोफाइले